ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சனாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான பேக்கிங்கே பண்ணாத ஒரியோ கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரியோ பிஸ்கட் பேக்கெட் அதுக்கப்புறமா விப்பிங் க்ரீம் விப்பிங் க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா எசன்ஸ் கடையில் கிடைக்குங்க அதில் ஒரியோ பிஸ்கெட்டை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சிருங்க இதுதான் அந்த கேக்கோடைய பேஸுங்க அதனால் நல்லா பியூராக பவுடராக இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இன்ச் கேக் ட்ரேயில் அந்த ஒரியோ பிஸ்கெட் பவுடரை கொட்டிடுங்க ஒரு ஸ்பேச்சுலாவோ அல்லது ஸ்பூனை வச்சு எல்லா சைடும் நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ஃப்ரீசரில் அரை மணி நேரம் வைங்க எடுத்து வச்சுருக்க க்ரீம்லேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மிதமான அந்த ஸ்பீடில் வச்சு பீட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃப்ளஃபியாக வரும் இப்போது பத்து நிமிஷமாக நான் பீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் திக்கனிங்காக வந்துட்டுருக்கு கொஞ்சம் பீட் பண்ணிகிட்ருக்கும்போதே நான் வந்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்குறேங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி கூட சேர்க்கலாம் ஒரு பதினேழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளஃபியாக ஸ்பூன்லேருந்து ஒட்டாமல் அழகாக வரும் அடுத்து தான் சாக்லேட் சாஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சாக்லேட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் எங்கே வாங்குறதுன்னு நிறைய பேர் கமெண்டில் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கில் கேட்டிருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்கிங் அண்ட் எசன்ஸ் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நானும் அங்கே தான் வாங்கி அங்கே தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் அந்த சாக்லேட்டில் கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கும் கொஞ்சமாக வித விதமான பாலை ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த விப்பிங் க்ரீமில் கொஞ்சமாக சேர்த்து அந்த சாக்லேட்டோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மொத்தத்தையும் நம்ம அந்த க்ரீமில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போது அடுத்ததாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாக்லேட் சாஸை ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு நல்லா ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ரஃப்பாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்பூனை வச்சோ அல்லது ஒரு ஸ்பேச்சுலாவை வச்சோ மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த சாக்லேட் வந்து எல்லா சைடும் பண்ணுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் ரஃப்பாக நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகி மறுபடியும் அந்த க்ரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் மெதுவாக பண்ண சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த ஓரியோ பிஸ்கட் ட்ரேவை வந்து இது ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே ஃப்ரீசரில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வச்சுட்டேன் அடுத்ததாக அது வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சாக்லேட் அந்த க்ரீமை வந்து மெதுவாக செய்கிறேங்க சேர்த்துட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா லெவல் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா லெவல் பண்ணி விடுங்க அதிகமாக சேருங்க ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணுங்க இப்போது இதை ஃப்ரீசரில் ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஃப்ரீசரில் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ எடுத்துக்கலாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் வச்சிங்கன்னா சூப்பரான ஓரியோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த க்ரீம் வந்து நல்லா செட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் மூணு மணி நேரமும் ஆகலாம் அல்லது அதை விட கம்மியாகவும் ஆகலாம் ஃபினிஷிங்கில் கொஞ்சமாக ஹெர்ஷி சாக்லேட் சிரப் இருந்தால் சேருங்க சூப்பரான ஃப்ரீசரில் வச்ச ஒரு யூகே ரெடி ஆயிடுச்சு இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ